Hello guys, welcome back. This is module number 5.4 IC engine performance calculation on thermal engineering based on unit number 5. In the question, get the Anna University, April, May, Iravati, Iravati, Moon, Iravati, A full load test was conducted on a two stroke engine. So, capital NS Abna Podum Bode, directly N and Gardana Mapora Marirko. And the following results were obtained speed of the engine N, brake load Abin Solombo, W, air fuel ratio, AF ratio, either Pathikudan, already formula page, discuss Panirko. If you are interested in the formula, I will tell you the number is 5.4 and 5.1 and 5.0 So, you can see the formula discussion in the video and the formula discussion That is the same thing If you are interested in the playlist, you can see the formula directly in the video If you are interested in the formula, we will see the video in the video that is why it is helpful Ok, back to the problem AF ratio Oil consumption is M.O Then the value of room temperature T That is T1 That is 25 degrees Celsius Atmospheric pressure P1 Diameter of the cylinder is bore D Centimeter is bore Stroke length L is bore Meter is bore Brake diameter is bore Brake diameter is bore Diameter of cylinder is bore Calculate the volumetric efficiency and the brake fuel, brake specific fuel consumption, brake SFC. So, this is we are going to calculate now. So, first of all, NSA is given data. Capital NS equal to N. N is the two stroke engine, two years in Gardanala. N, W, diameter of brake drum, MF, air fuel ratio, MA divided by MF. So, M of the oil. So, the oil is one of the oil. M of the oil is one of the oil. Fuel is one of the oil. 5 kg per hour. So, that is what I am going to say. Sorry. 5 kg per hour. Hour second is 300. Initial temperature, initial pressure. Stroke length. So, that is your bore and diameter. Bore diameter is not the same. So, that is what they have given. The values of diameter and length. So we have to find the value of volumetric efficiency and brake specific fuel consumption. So volumetric efficiency which is equal to VA divided by Vs. So VA in the actual volume. So actual volume divided by stroke volume. And then is the actual volume divided by stroke volume. Stroke volume is nothing but you have an engine cylinder. You have an engine cylinder like this. So if you have an engine cylinder like this, you have an engine cylinder like this. So, if you have a TD cylinder, BDC working, work out and the volume is the stroke volume. So, what is the stroke volume based on? Diameter of the cylinder is based on stroke length. Stroke length is based on the length of the cylinder. That is your length. After that, this is the diameter. So, LD. This is based on pi by 4 d square L. That is pi by 4 d square. D is 22 cm. So, 22 into 10 power minus 2 is 0.22. 28 cm is 28 into 10 power minus 2 that is 0.28. In the values I substitute, I got 0.011 meter cube. So, that is my stroke volume. So, if we have actual volume, it is very very simple the actual volume. Why do you say that? Why? PA VA equal to M A R T A P V equal to M R T अदा इनिशियल है नोड़ा प्रेशर है वन बार लर के वॉल्यूम वाला वैल्यू एन नहीं करते ना हमें तेरी आते एम डॉट ए वाला वैल्यू ना हमें क्या नहीं तेरी आते आर इन कर दी यार नो तीन पे तीन है टेम्परेचर आ येरवतन जड़ीगरी सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री न पोटा टू � so, M dot A can happen now. Abdi na, we have the value of air fuel ratio. Air fuel ratio, M A divided by M F equal to mupadu. In the M F ungar da M dot O lava. So, in the M dot O, adha idhar multiply ponu bodo mupadu inte anjing kill mua erti arnu. So, zero point zero four two. In the value na substitute ponu bodo. What I am getting abdi ungar da paakro. So, pressure one bar. Volume or value, we can do it. MA which is equal to 0.042. R, we can do it. R, we can do it. R, we can do it. Temperature 298. So, the value of VA is equal to 10 to the power of 5. 1 into 10 to the power of 5. 
ஓகே இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் க்யூப் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற வேல்யூ எனக்கு கிடைக்குது இங்கே தான் நமக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூவே கிடைக்குது அது என்ன சார் இஷ்யூனா இந்த வேல்யூ இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கே எனக்கு மீட்ரு க்யூப் பர் செகண்டுன்னு வருது இங்கே மீட்ரு க்யூப் மட்டும் இருக்குது ஏன்னா நம்ம எல்லாரோட அவசரமும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் போடுற வேல்யூ வேணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் இதை ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆலை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆலை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்போ மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்துடும் இல்லையா இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அது எப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஒரு எஃபிஷியன்சி இருக்க முடியும் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு இடத்துல தான் நமக்கு என்ன வரும்னா நம்ம ஒரு வேளை தப்பாக போட்டுட்டோமோ திருப்பி நம்ம இதுக்குள்ளேயே லூப்புக்குள்ளேயே சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் அங்கே தான் என்ன மிஸ்டேக்குங்கிறது மறுபடியும் யூனிட் வைஸாக நான் டைசக் பண்ணி சொல்கிறேன் இங்கே டயாமீட்ருங்கிறது மீட்டர் ஸ்கொயர் லென்த்துங்கிறது மீட்டர் அப்போ இதனுடைய யூனிட் இயல்பாகவே மீட்டர் கியூப்னு வர்றதில் சந்தேகம் இல்லை அதுவே இங்கே வால்யூமை பொறுத்த மட்டில் எம்ஏ எம் டாட் ஏ என்பது கிலோகிராம் பர் செகண்டில் இருக்குது ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிலோகிராம் பர் செகண்டில் மாற்றப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ கிலோகிராம் பர் செகண்ட் ஆர் என்பது ஜூன் பர் கேஜி கெல்வின் டெம்பரேச்சரை கெல்வினில் மாற்றியாச்சு கெல்வின் கெல்வின் கட்டு கிலோகிராம் கிலோகிராம் கட்டு இங்கே ஜூன் பர் செகண்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இங்கே ஜூன் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறத நியூட்டன் மீட்டர் பர் செகண்ட் இங்கே நமக்கு ப்ரெஷரும் வால்யூமும் இருக்குது ப்ரெஷரோட யூனிட்டை நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இங்கே வால்யூம் நியூட்டன் நியூட்டன் கேன்சலாக இந்த வேல்யூ இங்கே கொண்டு போனால் விஏ விச்சு சீக்வல் டு மீட்டர் க்யூப் டிவைடர் பை செஸ் மீட்டர் க்யூப் பர் செகண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய யூனிட் மீட்டர் க்யூப்பு அதுவே விஏவுக்கு இருக்கக்கூடிய யூனிட்டு மீட்டர் க்யூப் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போது இது ரெண்டும் ஒரே யூனிட்டாக அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இங்கே பை செகண்ட் இருக்குது இங்கே செகண்டுங்கிற ஆப்ஷனே இல்லை அப்போ என்ன செஞ்சாகணும் ஒன்று இந்த விஏவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர் க்யூபுக்கு மாற்றணும் இல்லை இந்த மீட்டர் க்யூபை மீட்டர் க்யூப் பர் செகண்டாக மாற்றணும் எது ஈஸின்னு கேட்டால் இந்த முறை தான் சரி அதன்படி என்ன செய்யலான்னா வந்திருக்கிற வேல்யூவோட என் டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி ஆர்பிஎம் எவ்வளவு நம்ம கொடுக்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆர்பிஎம் என்னுங்கிறது ஐநூறு ஆர்பிஎம் ரொட்டேஷன் பர் மினிட் அதை மினிட்டை செகண்டாக மாற்றுறோம் டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இப்போ உங்களுக்கு இதோட வேல்யூ ரொம்ப கிளியராக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அப்படிங்கிற வேல்யூ இங்கே கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நான் இதை சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கான வாய்ப்புகள் வழிகள் இருக்குது ஸோ அதை நான் சால்வ் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸு டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் போடும்போது நாற்பது சதவீதம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வாட் ஐம் கெட்டிங் ஐ வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக ஸோ எனக்கு நியூமரேட்டரை விட டினாமினேட்டரோட வேல்யூ அதிகமாக போகுது அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன வந்துச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று ஸோ நியூமரேட்டர் இதை விட என்னவா இருக்குது இது அதிகமாக இருக்குது அப்போ மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த கேல்குலேஷன் போகணும் இந்த விஎஸ் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் இன்டு என் டிவைடர் பை சிக்ஸ்டிங்கிற டேம் மோஸ்ட்லி நீங்கள் எங்கேயுமே கம் அக்ராஸ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேர் ஃபினாமினங்கிறனால தான் கொஸ்டினை அவங்களுமே அப்படி கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ ப்ளீஸ் பி அவேர் ஆஃப் தட் அடுத்து எஸ்எஃப்சி எஸ்எஃப்சின்னு யூஸ்வலாக சொன்னாலே எம் டாட் எஃப் டிவைடர் பை பிரேக் பவர் தான் அவங்க இதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக பிரேக் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூல் கன்சப்ஷன் கேட்டதுனால எம் டாட் எஃபின் மதிப்பு எவ்வளவு இந்த மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குது தட் இஸ் அஞ்சு கில் மூவாயிரத்தி அறநூறு ஸோ இந்த பிரேக் பவர் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் டூ பை என்டி பை சிக்ஸ்டிங்கிற ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் பட் டார்க்கோட வேல்யூ கொடுக்கப்படல அப்போ என்ன செய்யலாம் லோடு இன்ட்டு ட்ரம் டயாமீட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது டயாமீட்டர் ஆஃப் சிலிண்டரை நான் மல்டிப்ளை பண்ணவில்லை ஏன்னா பிரேக் டயாமீட்டரான டிபி அதை தான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டல் அவுட் ஏன்னா இது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இதை நீங்கள் மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ மீட்டராக மாறும் இந்த டயாமீட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் சமுமே என்ன ஆகுது ஒரு கம்ப்ளீட் மிஸ்டேக்காக மாறுது இன்ட்டு எட்டுன்னு போட்டால் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸே எட்டு மடங்கு நமக்கு குறைவான வேல்யூ வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ 
இந்த டூ ஆர் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா டூ பை இன்ட்டு என் இன்ட்டு டபிள்யூ இன்ட்டு ஆர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டின்னு வரும் ஸோ இந்த டூங்கிறது ஆல்ரெடி உள்ளார மல்டிப்ளை ஆகி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணுறோம் டேரெக்டாக பை இன்ட்டு என்ங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இந்த டூ வராதுக்கான காரணம் இங்கே இருக்கக்கூடிய டயாமீட்டருங்கிறது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுன்னு காரணத்தினால ஸோ இப்போ மறுபடியும் நான் இங்கே வரைஞ்சிக்கிட்டு இன்னொரு ஒரு டூவை நான் போட்டேன்னா வர ஆன்சரோட இன்ட்டு ரெண்டு அப்படின்னு மல்டிப்ளை ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இரநூத்தி ஒன்பது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த இரநூத்தி ஒன்பதுங்கிறது இங்கே உங்களுக்கு ஆன்சராக கொண்டு வரும்போது இட் வில் பி லைக் நானூற்றி பத்து அப்படிங்கிற மாதிரி இரநூத்தி பத்துனா நானூற்றி இருபது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வித் தட் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐநூறு இன்ட்டு ஐநூறு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு போடும்போது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஆன்சர் இங்கே நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த ஆன்சரை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போக போகிறோம் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஆஃப் பிரேக் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எம் டாட் எஃப் டிவைடட் பை பிபி அப்படிங்கிற ஆர்டரில் இப்போ எனக்கு ரெண்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் ஸ்டேஜ் என்னென்னா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டுன்னு சொல்லும்போது அஞ்சுங்கில் மூவாயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிறதா நம்ம கிவன் டேட் அல்லவா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது பிரேக் பவர் நம்ம கிடச்ச வேல்யூவான டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ வாட் அப்படிங்கிறத டேரெக்டாக போடும்போது எனக்கு கிடைக்கூடிய வேலை சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் கிலோகிராம் பர் பிரேக் பவர் செகண்ட் ஸோ இதை அப்படி தான் சொல்லணுமா வா கிலோகிராம் பர் வாட் செகண்டுன்னு சொல்லாமல் பிபி செகண்ட் அப்படின் அதோட யூனிட்டை நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி தான் பண்ணணும் ரூல்ஸ் படி அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க ஆஸ் பர் யூனிட் கன்வெர்ஷன் கிலோகிராம் பர் செகண்டில் ப்ராப்ளம் இல்லை இங்கே வாட்டுக்கு மட்டும் பதிலாக பிரேக் பவர் அப்படிங்கிறத வாட்டுங்கிறது தான் போடணும் அதுக்கு பதிலாக பிரேக் பவர்னு கொடுக்கணும் அதை விட இன்னொரு யூனிட் ஒன்று பண்ணுறாங்க கேஸ் டூ அது என்ன கேஸ் டூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிலோகிராம் பர் பிரேக் பவர் ஹவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ கிலோகிராம்னு சொல்லும்போது அஞ்சு கிலோகிராம் தான் இந்த ஹவருங்கிற இந்த மூவாயிரத்தி அறநூறு கன்வெர்ஷன் பண்ணக்கூடாது பிரேக் பவரை பேஸ் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ மட்டும் போடணும் போடும்போது டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் கிலோகிராம் பர் வாட் அவர் ஸோ பிபி இஸ் நத்திங் பட் யுவர் வாட் அவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு கேஸ் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் நம்ம கிடைக்குது இப்போது ரெண்டுத்தில் எதை சார் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது உங்களுடைய விருப்பம் பிரேக் பவர் பிபி கிலோகிராம் பர் வாட் அவர் கிலோகிராம் பர் வாட் செகண்ட் இது எப்படி நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கரெக்டாக அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதில் ஏதாவது ஒரு கேஸ் நீங்கள் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி இதோட யூனிட் கன்வெர்ஷனை நான் எடுத்து பார்த்தேன் ஃபைனலாக கிலோகிராம் பர் வாட் செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா வாட் ஒன் வாட் என்பது ஒன் ஜூல் பர் செகண்ட் இன்ட்டு செகண்ட் அதை கட் பண்ணும்போது கிலோகிராம் கட் ஆகுது ஸோ கிலோகிராம் டிவைடட் பை ஜூல் ஸோ ஒன் ஜூல் கிலோகிராம்ங்கிறது ஒன் ஜூலு கொள்ளு ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் கிலோகிராம் டிவைட் பை ஒன் நியூட்டன் என்பது கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அதனோடு ஒரு மீட்டர் சேரும்போது கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கேஜி கேஜி கட்டு ஸோ செகண்ட் ஸ்கொயர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த யூனிட்டோட ஃபைனல் கன்வெர்ஷன் வருது ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் வியூல் கன்வெர்ஷன் சொல்லும்போது செகண்ட் ஸ்கொயர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்படி இதை யூனிட்டை நம்ம போடணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ அதோடய ஃபார்மேஷனை எய்தர் கிலோகிராம் பர் பிரேக் பவர் செகண்ட் அல்லது கிலோகிராம் பர் பிரேக் பவர் ஹவ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்டரில் ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அவங்களோட செட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி இவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் தான் நம்ம பண்ணணும்னு அவங்க கொடுக்கும்போது அதை நம்ம மாற்றக்கூடாது ஸோ இதுலேருந்து என்ன ரிவீல் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பவர் பிரேக் பவர் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கும் ஃபியூவல் எவ்வளோ தானே கன்சம்ஷன் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஹவருக்கு நமக்கு எவ்வளோ ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் ரிகார்டிங் வித் த பிரேக் பவர் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ கிலோகிராம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் கிலோகிராம்னா அதை அவங்களால் விஷுவலாக கூட பார்க்க முடியாது ரைட்டா டென் போர் மைனஸ் எயிட்டுக்கு போகுது அந்த அளவுக்குங்கிறது வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல் கன்சம்ஷனை எதுக்காக சார் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபியூவல் கன்சம்ஷனுங்கிறது பர் ஹவர் பேசிஸில் எப்படி இருக்குது பர் செகண்ட் பேசிஸில் எப்படி இருக்குது டிபெண்டிங் அப்பான் தி பவர் இதை செக் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் கொடுக்குறோம் இந்த பிரேக் ஃபியூவல் பிரேக் ஸ்பெசிஃபிக
நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு ஹேண்ட் பிரேக்ஸை போட்டு வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபியூவலை சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு தடவை ஃபியூவலை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணும்போது மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்து டியூ டு ஸ்டார்டிங் அதில் வேஸ்ட்டாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி இதெல்லாம் எதுலேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல் கன்சப்ஷன் அதோட ரேட்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி மற்றும் எஸ்எஃப்சி இந்த ரெண்டு கொஸ்டினே நான் ரேர்ன்னு தான் சொல்லுவேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒன்று ஹெச்பிஎஸ் இருக்கும் இல்லைனா இன்னொரு இடத்துல பிரேக் பவரு இண்டிகேட்டட் பவரு மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சி இல்லை பிரேக் எஃபிஷியன்சி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு வகை இந்த டைப் ஒரு ஸ்டெப்பு இந்த வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி ஸ்பெசிஃபிக்ங்கிறது கொஞ்சம் ரேர் ஸ்பெசிமெண்ட் தான் ஸோ அதனால் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த யூனிட்டில் எந்த மாடலை பார்த்தா போதும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எந்த மாடல்லுமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா எனி டைப் ஆஃப் மாடல் கேன் பி ஆஸ்ட் ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்ல வரோம் இதுக்கான அடுத்த கொஸ்டின் கூட ஏப்ரல் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கொஸ்டின் கூட நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அது கூட ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் அதுவுமே ஒரு ரேர் ஃபினாமினன் ஒரு சின்ன கரெக்ஷனோட வர மாதிரியான விஷயஸோட தான் இருக்குது அந்த கொஸ்டினையும் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் சரிங்களா ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்க ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் புட் யூர் கமெண்ட்ஸ் அந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃ